ஒரு நாள் ஒரு நண்பரை சந்தித்தேன் உங்கள் வீடு எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா சார்னு அவர் என்ன ஒரு மாதிரியாக பார்த்தார் அப்புறம் சொன்னார் தெரியும் அப்படின்னார் சரி உங்கள் தொலைபேசி ஏன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு அதுவும் தெரியும்னார் உங்கள் மனைவி மக்கள் யார் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டேன் என்ன ஒரு மாதிரியாக பார்த்தார் அப்புறம் சொன்னார் அதுவும் தெரியும் சார் அப்படின்னார் சரி நீங்கள் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டேன் இப்போ தான் அவர் முழுக்க ஆரம்பித்தார் அவர் மட்டும் அப்படி இல்லை நாம் எல்லாருமே அப்படி தான் எதிரில் நிற்கிறது யாருங்கிறது தெரியும் நாம் யாருன்னு நமக்கு தெரியாது உண்மையிலேயே நாம் யார் இந்த கேள்விக்கான பதில தான் வாழ்க்கை பூரா நாம் தேடிட்டு இருக்கிறோம் புத்தர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா நீங்கள் வந்து கடவுளை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை உங்களை பற்றின கவலை உங்களுக்கு இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறார் நான் யார் எனக்கு ஏன் இந்த கவலை அப்படின்னு உங்களை நீங்களே கேட்டுக்குங்க அப்படிங்கிறார் நாம் ஏன் கடவுளை படைத்தோம் அது ஒரு நழுவல் முயற்சியாம் அதாவது தன்னிடமிருந்து தானே தப்பிக்கிற ஒரு முயற்சியாம் இப்படி தான் அதை சொல்கிறாங்க அறிஞர்கள்லாம் மக்கள் வந்து பொய்யான பிரச்சனைகளில் ஆர்வமாக இருக்கிறாங்க அதுக்கு தீர்வு காணவும் முயற்சி பண்ணுறாங்க கடவுளை பற்றி விவாதிக்க எல்லாருக்கும் விருப்பம் தன்னுடைய சுயம் பற்றிய பிரஜையே இருக்கிறதில்ல ஆகக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா கடவுள் சமாளிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறார் மனவியல் என்ன சொல்லுவது தெரியுமா கடவுள் சொர்க்கம் மறுபிறவி இதை பற்றிலாம் பேச ஆரம்பிக்கிறவங்க யார் தெரியுமா போருக்கு போகிறவன் துன்பத்தில் சிக்கி கஷ்டப்படுறவன் நோய்படுக்கையில் விழுந்தவன் இவங்க தான் நாம் அனுபவத்திலே பார்க்குறோம் இதையெல்லாம் கடவுளை துணைக்கு கூப்பிடுறவங்க யாருன்னு கவனிச்சு பாருங்க பரீட்சை எழுத போகிறவன் வேலை தேடி அலையிறவன் பண நெருக்கடியில் இருக்கிறவன் விபத்தில் சிக்கிக்கிட்டவன் இவங்கெல்லாம் தான் தேர்வில் வெற்றி பெற்றதும் அவரை துணைக்கு கூப்பிடுறது இல்லை வேலை கிடைச்சதும் அவர் துணை தேவைப்படுறது இல்லை ஏன் இப்படி கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க துன்பம் வருகிற போது அந்த துன்பத்தை தவிர்க்க வேண்டிய நிலையில் அதிலிருந்து நழுவி போகிறதுக்காக பிரார்த்தனை தேவைப்படுது எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கிறப்போ பிரார்த்தனை செய்கிறது இல்லை புத்தருடைய வழி என்ன தெரியுமா அந்த வழியில் கடவுளும் கிடையாது பிரார்த்தனையும் கிடையாது புத்தர் செய்தது இதைத்தான் அதாவது கடவுள் கிட்டே இருந்து மனிதனையும் மனிதன் கிட்டே இருந்து கடவுளையும் அவர் வந்து விடுவித்தார் புத்த மதம் என்ன சொல்லுவது தெரியுமா கடவுள் பிரச்சனை அல்ல மனிதன் தான் உண்மையான பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லுது உங்களை வந்து நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நீங்களே வந்து கடவுள் ஆகிடுவீங்க அப்படிங்கிறது தான் புத்த மதம் அதனால் நமக்கு தேவை வந்து உள்முக பயணம் நான் யார் அப்படிங்கிற கேள்வியோட உள்ள போகணும் அங்கே போனால் தான் தெரியும் நான் அப்படின்னு அங்கே யாருமே இல்லைங்கிறது இதெல்லாம் புத்தர் சொல்லுகிற ஒரு தத்துவம் தத்துவம்னு சொன்னாவே நமக்கெல்லாம் அதை புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம்தான் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் தத்துவங்கிறதுல ரெண்டு வகை உண்டு ஒன்று தத்துவம் இன்னொன்று மகா தத்துவம் தத்துவம்னா என்ன தெரியுமா கேட்குறவங்களுக்கு புரியக்கூடாது அதுதான் தத்துவம் மகா தத்துவம் என்னென்னா சொல்கிறவங்களுக்கும் புரியக்கூடாது அந்த வகையில் பார்த்தா இன்று ஒரு தகவலும் ஒரு மகா தத்துவம்தான்